Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex y en este vídeo voy a explicar cómo liberar espacio en Final Cut Pro. Sobre todo ahora que cada vez somos más los que hacemos y editamos vídeos para YouTube. Esta herramienta es muy potente, pero viene configurada por defecto para ocupar mucho espacio. Yo, por ejemplo, tengo el iMac 5K de 2 teras, que por cierto, si no has visto el vídeo del unboxing, todavía estás a tiempo. Bueno, pues cuando me doy cuenta, de los 2 teras me quedaban 40 gigas. Me pongo a investigar y veo que se trata de los archivos render. Estos archivos se generan, pero no se eliminan automáticamente después de utilizarlos. Te voy a dar dos consejos para liberar espacio. Lo primero que te recomiendo es que vayas de vez en cuando eliminando archivos de renderización no utilizados, ya que estos no se eliminan por defecto. Para ello, lo que tienes que hacer es entrar en Archivo, eliminar archivos de la biblioteca generados y luego tienes que marcar Eliminar archivos de renderización y dejas marcado solo no utilizados o todos, dependiendo de tus necesidades. Y antes de pulsar aceptar, os voy a mostrar el espacio que me está ocupando a mí. Si me voy a la carpeta de donde se guardan los archivos render, vemos que son muchos archivos y que me está ocupando 1,35 teras. Aquí lo tenemos. Ahora sí, vamos a pulsar aceptar para que se empiece a eliminar los archivos. Voy a darle a cámara rápida. Aunque solo me ha llevado dos minutos, si ahora vamos a la misma carpeta, vemos que estos archivos solo ocupan unos 22 GB. Otra manera de ahorrar espacio es importar vídeos nuevos sin dejar una copia en la biblioteca. Puedes configurarlos dentro de las preferencias de Final Cut Pro en el apartado de importación. Yo lo que hago es dejarlos en su ubicación. Luego moverlos a un disco duro externo, si alguna vez lo necesito, los vuelvo a mover al mismo sitio con el mismo nombre y ahora ya vuelvo a tener otra vez disponible 1,45 teras si te gustan estos vídeos no te olvides de suscribirte ya que solemos subir tres o cuatro vídeos al mes sobre temas de edición de vídeo para mac aquí tienes un botón para suscribirte nos vemos